പട്ടായി വീഡിയോ തുടരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടൂറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈഗർ പാർക്കിലാണുള്ളത് കടുവകളെ കാണുക മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ സെൽഫിയും കൂടി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം ലാർജ് മീഡിയം സ്മോൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള കടുവകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോന്നിനും സെൽഫി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റും വ്യത്യസ്തമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ലാർജിൻ്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കാനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അറുന്നൂറ് തായ്ബാത്താണ് ഒരാൾക്ക് അവർ തന്നെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് ഡിജിറ്റലായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കൂടുകളിലുള്ള കടുവകൾ അക്ഷമരായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടിന് പുറത്തുള്ള കടുവകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായിട്ട് രണ്ട് ട്രെയിനർമാരും അതുകൂടാതെ വേറൊരു ട്രെയിനറും കൂടെ കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർ തരുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പുലിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഞാനിതിന് കടുവ എന്നും പുലി എന്നും പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കടുവയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വയനാടിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ഒക്കെ ധാരാളം കടുവകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും പേടി ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുലിയുടെ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് ജോണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം അഭിനയിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വാലിൽ പിടിച്ചത് കടുവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അവസാനം കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു കടുവാക്കൂട്ടി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നേരെ പട്ടായ ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോയത് പട്ടായയിലും അതുപോലെ ബാങ്കോക്കിലും കുറേ ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പട്ടായയിൽ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റ് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു 
ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നമുക്ക് വഞ്ചിയിൽ പോകാം അതേപോലെ തന്നെ നടന്നും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വഞ്ചിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നടന്ന് പോരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു വഞ്ചിയിൽ കയറാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി എല്ലായിടത്തും ആരോമാർക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പിയറിലെത്തി അവിടെ ചെറുതല്ലാത്തൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ തന്നെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്താം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ചാറ് വഞ്ചികൾ വേഗം വേഗം വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു വഞ്ചിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതാണത് ഇരു കരകളിലും ആളുകൾ നടന്ന് നീങ്ങുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റുകളിൽ അതുപോലെ ചൈന ടൗണിൽ അതുപോലെ തിരക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് ഇവിടെ തേള് പാറ്റ പുഴു അതുപോലെ മുതല പിന്നെ കുറേ ചെള്ള് വിട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത്തരം ഭക്ഷണം തായ്ലൻഡുകാരുടേതല്ല വിസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചൈനക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്ന വിദേശീയരായിട്ടുള്ളവർ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതുപോലെ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് പലതും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ തേളിനും ചെള്ളിനും ഒക്കെ വറുത്ത് തിന്നാമായിരിക്കാം പക്ഷേ മുതലേ പിടിച്ചിരുന്ന വിവരം അറിയും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രുചി അറിയാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ അത് ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് വിൽക്കാനുണ്ടാവും അവിടെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വാങ്ങിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരാം
Ben de bunu sana. Sen ne yapın? ഈ മരവും അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടും കണ്ട മാവാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൂവ് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് മാവല്ല എന്തായാലും ആളില്ലാണ്ട് വഞ്ചിയവർ കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളെ ചട്ടി എത്തി അങ്ങനെ മഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നടപ്പ് തുടങ്ങി ഷോപ്പുകളിലൂടെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് മീനുകളെ കൊണ്ട് കാല് ക്ലീനാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ അക്കോറിയങ്ങൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെഞ്ചുട്ട് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം മത്സ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കാല് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ ഡെഡ് സെല്ലുകളൊക്കെ മീൻ കൊത്തി തിന്നും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകളുടെ സ്ഥലമായി പലതരം പഴങ്ങളുണ്ട് ദുരിയാനുണ്ട് ചക്കയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് താറാവിൻ്റെ തല വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു ഞണ്ടിനെ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് മുതലത്തലകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത് മുതലയുടെ ഇറച്ചി ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോലുകളിൽ കുത്തി ബാർബിക്യു ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവർ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി തരും ഇതൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോഴിയുടെ ഇറച്ചി പോലെയൊക്കെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ തേള് പുഴു പാറ്റ പിന്നെ ചെള്ള് വിട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കുറേ ഏശം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് അറിയണമല്ലോ അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടി അവർ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് തരും ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്
one scorpion. Dün Crispy ile Sen yine beni 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 എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് നോക്കി പ്രത്യേക രുചിയൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു മടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റി തന്നെയാണത് മാവ് പോലെയുള്ള ഈ വൃക്ഷം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നിറയെ ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പഴവർഗങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ് താരതമ്യേന വില കുറവാണെന്ന് പറയാം താരതമ്യേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെയാണ് പഴങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങളെക്കാളും വില കുറവാണ് ചക്ക മാങ്ങ ദുരിയാൻ മാങ്കോസ്റ്റിൻ അതുപോലെ വാട്ടർ മിലൻ പഴങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ല എന്നാൽ പോലും മാങ്ങ ധാരാളമുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി പോകുന്ന അൽക്കാസർ ഷോ കാണാനാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് അൽക്കാസർ ഷോയിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ റെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പറ്റി നാളത്തെ പരിപാടി കോറൽ ദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതിനിടയിൽ പലതരം വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കും പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടന്നതും വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ പറക്കുന്നതും പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും നാളത്തെ പരിപാടികൾക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ പട്ടായ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കോറൽ ഐലൻഡിലേക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ യാത്ര അതിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് അതെല്ലാം കൂടിയാണ് മൂവായിരം രൂപ ഇടയ്ക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് തരുന്നത്
ഇനിയുള്ള യാത്ര അൽഖാസർ ഷോ കാണാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിക്കും തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം രാത്രി ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അപ്പോൾ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ടാം ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ ഇനി അൽഖാസർ ഷോ കൂടിയാണ് ഉള്ളത് അതോടുകൂടി വീഡിയോ നിർത്താണ് ഷോയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും അല്ല അവിടെ അല്ല ഇവിടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ട്രക്കുകൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു യാത്രാ വാഹനമാണ് ഷെയ്ഡ് വാഹനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ ഇറക്കി വിടും ഇത് പട്ടായാൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല അൽക്കാസർ ഷോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്താലും ക്ലിയറായി കിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് പിന്നെ എടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം രാത്രി വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ഈ അൽക്കാസ് ഷോ വരെയാണ് ഉള്ളത് അതോടുകൂടി നിർത്താണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ഈ കലാകാരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുറത്ത് വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കാം ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം അതിന് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വീണ്ടും കാണാം